வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு பாடப்பகுதியிலேருந்து இயல் ரெண்டுலேருந்து இயற்கை என்ற தலைப்பில் முல்லைப்பாட்டு நப்புதனார் எழுதிய முல்லைப்பாட்டு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க வாங்க பாடப்பகுதிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ முல்லைப்பாட்டு நப்புதனார் இயற்றிய இது வந்து இயற்கையை பற்றி முற்றிலுமாக இயற்கையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாடலை வந்து நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க நல்லோர் விரிச்சி கேட்டல் அதாவது அதாவது நல்லோ நல்லோ சொல் எப்போவுமே நன்மையில் முடியும் அதுதான் இது இந்த பாடலுடைய விளக்கம் இப்போ பாடலை நான் பாடுறேங்க கேளுங்க நனந்தலை உலகம் வலையி நேமியோடு வளம்பூரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீசல நிமிர்ந்த மகால் போல பாடு இமி பனிக்கடல் பருகி வளன் ஏற்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழிலி பெரும்பெயல் பொழிந்த சிறுப்புன் மாலை அருங்கடி மோதிர் மருங்கில் போகி யாழிசை இன வண்டு ஆற்ப நெல்லோடு நாழி கொண்ட நறுவி முல்லை அரும்பு அவிழ் அலறி தூவுழ் கைத்தொழுது பெருமுது பெண்டீர் விரிச்சி நிற்ப அடுத்து இந்த ஆறு இந்த ஆறு அடிகள் வந்து மனப்பாட பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் பதினேழு அடி இருக்குங்க இந்த ஆறு அடி வந்து மனப்பாட பகுதி உங்கள் செய்யல அது வந்து நல்லா ப மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஏ எக்ஸாமில் இது கேட்பாங்க சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருத்துயர் அலமலர் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் பாடலுடைய பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அது ப சொல்கிறேங்க படிக்கிறேன் கேளுங்க பாடலின் பொருள் அகன்ற உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிகிறது நனந்தலை உலகம்னா அகன்ற உலகம் அகன்ற உலகத்தை வளைத்து பெருமழை பொழிகிறது வளம்புரி சங்கு பொறித்த கைகளை உடைய திருமால் திருமாலுடைய கையில் என்ன வளம்புரி சங்கு இருக்கும் குறுகிய வடிவம் கொ கொண்டு மாவலி மன்னன் நீர் வாத்து தரும் பொழுது மண்ணுக்கும் விண்ணுக்குமாக பேருருவம் எடுத்து உயர்ந்து நிற்பது போன்றுள்ளது இந்த மழை மேகம் மழை மேகம் வந்து அந்த திருமால் கையில் இருக்கிற அந்த வளம்புரி சங்கோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து அம்மேகம் ஒழிக்கும் கடலின் குளிர்நீரை பருகி பருகி பெருந்தோற்றம் கொண்டு வளமாய் எழுந்து மலையை சூழ்ந்து விரைந்த வேகத்துடன் பெருமழையை பொழிகிறது துன்பத்தை செய்கின்ற மாலை பொழுதில் முதிய பெண்கள் மிகுந்த காவலையுடைய ஊர்பக்கம் சென்றனர் யாழிசை போன்று ஒழிக்கும் வண்டுகள் சூழ்ந்து ஆரவரி ஆரவாரிக்கும் நறுமணம் கொண்ட அரும்புகள் அந்த மலர்ந்த முல்லை பூக்களோடு நாழியில் கொண்டு வந்த நெல்லையும் நாழியன அந்த படி கொண்டு வந்த நிலையும் சேர்த்து தெய்வத்தின் முன் தூவினர் பிறகு தெய்வத்தை தொழுது தலைவிக்காக நசொல் கொயை கேட்டு நின்றனர் அங்கு சிறுத்தாம்பு கயிற்றால் கட்டப்பட்ட இளங்கன்று பசியால் வாடிக்கொண்டிருந்தது அதன் வருத்தத்தை ஓர் இடைமகள் கண்டாள் குளி தாங்காமல் கைகளை கட்டியபடி நின்ற அவள் புல்லை மேய்ந்து உன் தாய்மார் வளைந்த கத்தியை உடைய கம்பை கொண்ட எம் இடையர் ஓட்டி வர இப்போது வந்து விடுவர் வருந்தாதே என்றாள் இது நல்ல சொல் என என கொண்டு முது பெண்கள் தலைவியிடம் நசொல்லை நாங்கள் கேட்டோம் என்று கூறினர் இவ்வாறு தலைவன் வருகை குறித்து முது பெண்டிர் விரிச்சி கேட்டு நின்றனர் விரிச்சி என்ன நசொல் அதாவது முது பெண்டீர் அவங்க சொல்கிற சொல் வந்து எப்போவுமே நன்மையில் தான் முடியும் அதுக்கு தான் விரிச்சி விரிச்சி என்றது பேர் கீழே கட்டத்தில் கு கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நான் சொல்கிறேங்க இப்போ சொல்லும் பொருளும் பார்க்கலாங்க நனந்தலை உலகம் அகன்ற உலகம் நனந்தலை உலகம்னா அகன்ற உலகம் நேமி வளம்புரி சங்கு கோடு மலை கொடுஞ்செலவு விரைவாக செல்லுதல் நருவி வி என மலர் சிக்ஸ்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க வி என மலருங்க நருவி நருவி என நறுமணமுடைய மலர்கள் தூ உய் தூ வி தூ உய் என தூ வி விரிச்சி ந சொல் சுவலன தோல் சுவலன தோலுங்க
அடுத்து இலக்கண குறிப்பு பார்க்கலாங்க மூதூர் பண்பு தொகை முதுமை கூட்டல் ஊர் அதனால் மை என்ற விகிதி வந்ததுனால பண்பு தொகை உரு துயர் இது வந்து முக்காலத்தையும் குறிக்கிறதுனால உரு துயர் உருகின்ற துயர் உரும் துயர் அதனால் வினைத்தொகையை குறிக்கும் முக்காலத்தை காட்டுறதுனால விளக்கண குறிப்பு வந்து வினைத்தொகை கை தொழுது கையால் தொழுது அதில் ஆள் என்ற அந்த தொகை வந்து மறைந்து வந்ததுனால இது மூன்றாம் வேற்றுமை தொகை தடக்கை தடக்கை வந்து உரிச்சொல் தொடர் தட மா அதாவது உ உயர்வாக சொல்கிறதெல்லாம் அது உரிச்சொல் தொடரில் வந்து வாங்க இது இலக்கண குறிப்பு நன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பகுப்பத உறுப்பிலக்கணம் பொறித்த பொறித்த எப்படி பிரிக்கலாங்க பொறி இத்து இத்து பொறி இத்து குட்டல் இத்து குட்டல் ஆ பொறி என்ன பகுதி இத்து வந்து சந்தி இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலையை குறிக்கும் ஆ வந்து பெயரச்ச விகுதி ஆள முடித்தனால அது வந்து பெயரச்ச விகுதி அடுத்து தெரிந்து கொள்வோம் விரிச்சு என்ன என்னன்னு சொ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதே பார்த்துக்கோங்க ஏதேனும் ஒரு செயல் நன்றாக முடியுமோ முடியாதோ என ஐயம் கொண்ட பெண்கள் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான ஊர் பக்கத்தில் போய் தெய்வத்தை தொழுது நின்று அயலார் பேசும் சொல்லை கூர்ந்து கேட்பர் அவர்கள் நல்ல சொல்லை கூறின் தம் செயல் நன்மையில் முடியும் என்றும் தீய மொழியை கூறின் தீதாய் முடியும் என்றும் கொள்வர் இதுதான் விரிச்சிங்க அதாவது அந்த மக்கள் இந்த பாடலுடைய பொருள் இந்த முளைப்பாட்டு நப்புதனார் எழுதிய பாடலுடைய பொருள் வந்து என்னென்னா தலைவி வந்து தலைவனுக்காக தலைவன் வருகைக்காக காத்து கொண்டு இருக்காங்க அதற்காக வந்து முது பெண்டீர்கள்லாம் போய் தெய்வத்திடம் வேண்டி அதாவது தலைவைக்கு ஒரு நசொல் சொல்கிற மாதிரி கேட்கும்போது அப்போ அந்த பக்கத்தில் யாராவது முது பெண்டீர் வந்து நல்லதாக பேசுனா அது வந்து நன்மையில் முடியும் அதாவது தீய சொல் தீய சொல் ஏதாவது சொன்னால் அது தீமையில் முடியும் என்று பொருள் இந்த விருச்சிக்கான பொருள் அதை தான் இந்த பாடலாக கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்துக்கோங்க மறுபடியும் இந்த மனப்பாட பகுதி ஒரு முறை நான் பாடுறேன் பாருங்கள் சிறுத்தாம்பு தொடுத்த பசலை கண்டின் உரு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சூழல் அசைத்த கையல் கைய கடு கொடுங்கோர் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் அவ்வளோங்க இந்த ஆறு வரிகள் நல்ல மனப்பாடம் பகுதிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்